各位朋友，大家好，我们今天继续来玩这个跳龙炮虫的队伍啊。上次呢没有获得比赛的胜利，我们今天继续来挑战一下，看看能不能够拿下一局啊。好的，我们第一把匹配到这个对手，队伍看上去还比较干净啊，没有什么脏东西。他这个长矛、巨魔跟拉普拉斯都可以开墙哦，但是我们这边没有什么强化的手段啊。只能说是跟他拖，跟他耗。强行硬拼呢，不是一个办法啊，不是个长久之计。那我们这里直接首发一个达摩狒狒啊，如果能够确认击杀的话，直接秒；不能的话就跑啊。后排的话还就是我们的珠联炮合组合啊。好了，各位观众，欢迎来到比赛的现场。我们看到对方首发了他的烈咬路杀。那这边对上我们维京达摩狒狒，他可以说是倒霉到家了啊！直接被我们当场给逮住。嗯，这里虽然说属性上面压制，但是搞不起人家是气势披带，对吧？气势披带经典连招，先给你一个岩石风，然后再看情况是干掉我还是傻钉子啊，都非常难受。哎呀，这个游戏真的是不科学啊！明明是我方占优，为什么现在先毒的压力反而落到了我头上啊？想不通啊！这边左思右想，右思左想，还是直接一个急速折返跑路。好了，这边对手也直接进行了交换啊，没有强行的留在场上。这边交换出场的是拉普拉斯啊，直接吃了我一个急速折返。那么我们这个达摩狒狒小短腿，既由这个拉普拉斯的肚皮啊，砰一下弹回了精灵球。这里我们选择交换上地珠霸，来跟他过两招啊。那么现在场上的两只精灵分别是地珠霸跟拉普拉斯。这回合我们地珠霸选择来一个死亡缠绕啊。先将对手拉普拉斯困在场上，哦，这边对手直接毫不犹豫选择了极巨化，非常的刚啊！这里不知道他是选择直接极巨闪电，还是说先开一个光墙啊？哦，是那个极光幕。这边对手直接使出了超级巨极光旋律啊，那么他可能也觉得不能秒我们，先把这个极光幕开起来再说。那么这个极光物就相当于是开了双墙啊，非常的给力啊！好了，我们这边运气不错啊，直接来了个暴击啊！但从这一回合来看的话，我们是赚的飞起啊！不知道这个死亡缠绕对这个极巨化精灵有没有效果？啊？不过他现在极巨化了之后也不可能换人呐、啊，直接先撒个粘粘网啊！哦，好的，这边对手在开出极光物之后。开始反攻了啊！直接一个极巨闪电将我们的地珠霸打残，但是并没有能够击杀啊。现在场上的场地也变为了一个电器场地啊。地珠霸不慌不忙的掏出个文佑果，吃完果子之后，潇洒的丢下一番粘粘网。那么至此呢，我们地珠霸的任务可以说是完成的非常漂亮啊。这里我不太确定这个进水会不会触发它这个出水的特性啊，没敢点。那现在场上的极光物还有三个回合啊，不知道他这个拉普拉斯携带的道具是什么东西啊？反正现在就跟他耗呗，拖他的回合。对于低珠霸来说，多战一回合就是多赚一回合啊。哦，这个拉普拉斯还。闭目养神起来了，非常的嚣张啊！我去，顶住吧，直接死亡缠绕，哪里受得了这个气啊？好家伙，这里对手直接来了个极巨水流啊！不知道他是单纯的想开雨天，还是说赌我的这个三头地鼠啊？那么我们顶住吧，又顶住一回合啊！哦，这边再次死亡缠绕，给他刮一点是一点啊！这刮着刮着，他已经血量过半了啊！这个极巨化的三回合也被我们拖过去了呀，也就是说，这是我们获胜的关键啊
，这回合没事干，继续死亡缠绕，应该是没有命出手了。这边对手直接雨天下一个打雷，结束了我们低猪霸的一生啊！接下来我们要派出我们的王牌跳龙炮虫，我们跳龙炮虫在万众瞩目之下来到了比赛的场地啊！这一边再看看，现在极光墨还有一回合，如果他带的是光之粘土，就是三回合啊。这个我们冲一下，直接飞冲一下，飞冲一下全场最快啊。这边对手选择换下拉普拉斯，派出了他的烈咬路杀呀，呃，来骗我们电系技能啊。但我们现在年年往生效，将他的速度下降了一个等级。跳动炮筒，极巨化！吼、哦、吼，这个大长枪直接都快顶到烈尔路莎喉咙了！啊，我极巨飞冲！呜、哦、呦，这个掉血速度这么快啊！直接当场暴毙，击中要害，非常的给力啊！<笑>那么他这个烈尔路莎就<笑>。感觉非常不甘心啊，死不瞑目的感觉。讲道理啊，这个暴击能够直接秒了，我是没想到的啊，出乎我的意料。好，这边对手再次派上他的拉普拉斯，这回合也不跟他客气了啊，我们直接进攻。配合这个年年网，我们已经飞冲一发，全场最快了啊，没有必要再冲了。呃，我们这里直接集聚闪电，教他做人。好，可以看到这个兵力是他最后的倔强。啊，错，集聚闪电！哇，真的太帅了！哎呀，可惜我们漂浮特性吃不到这个电场。好了，那么现在场上的比分来到了一个二比一啊，对方训练师剩下了最后一只精灵。好，能不能够创造奇迹，反败为胜？这边对手最后一只精灵是这个蓝圣姑啊，这秒选极具闪电啊！哎呀，这里对手先手持住了喷射火焰，但是由于是雨天，并没有给我们造成一个很高的伤害啊。这边我们反手一个极具闪电，可惜没有秒掉。哎呀，可恶啊！搞了半天，他也是一个那个漂浮的、啊，所以没有踩到年年网。哎呀，这里我们又大意了呀！不然的话，可以达成一穿三的成就啊。可惜没如果。好，现在我们也变回了原来的样子。这回合我们没有出手权呢、啊。不过好在我们后排还有一只围巾的达摩狒狒啊。呃、啊，跳龙炮虫，我对不起你。哦，这个无效 CT 最为致命。这里我们最后达摩狒狒，其实也是重戏啊，就差一点了，加油！其实我们这个队伍是一个重属性统一队伍啊，看我们达摩狒狒开局一个极速折返，结束一个极速折返。哇塞，漂亮！这就是对战的艺术嘛。那么我们依靠一个关键的暴击拿下了这一局比赛啊。好的，我们来看一下这一把匹配到这个对手，看上去就想搞事情啊。这一局对于我们来说，特别是对于我们炮虫来说比较棘手啊，没有一个可以克制的啊，除了那个全海参啊。这一把不知道怎么选哦。这一把的突破口，我感觉是这个草钢啊。如果我们的死亡缠绕能够给它缠住，把那个局都不好，其实是有搞头的啊。那这一把我们三地鼠开啊，低猪霸加跳龙炮虫
，OK， Let's go。那我们比赛现在开始啦，对手直接派出了他的首发，血爆马。而我方则首发的是激情三兄弟，三弟鼠。这个开局对位显然是对于我方来讲非常的不利啊，所以说这里赶快换人，换上低猪霸来挡他的这个冰系技能。但这里如果对手利用我们这个心态直接剑舞一波，我们就当场爆炸。拜托拜托，不要这样，不要这样对我，我很脆弱。好了，我们这边三地鼠回到精灵球内，换上了低猪霸。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。好了，对手使出了冰柱坠击，并没有选择剑舞强化啊，这对我们来说是一个非常好的消息。我们低柱霸依靠属性上的抗性顶下了这一方冰柱坠击。这里我们直接一个废水搏一个烧伤啊。假如说能够把它烧伤的话，它剑舞起来我们也没有特别怕了啊。我这里他跟我对着干的概率不大，应该会换人了。好了，这边对手果然将雪豹马换下，派出了坚果哑铃啊。我们低猪霸照着草根的脸直接一发废水。哎呀，可惜并没有造成一个烧伤。不过这里我们的机会来了，死亡缠绕，将这个草根困在场上。这样的话，我们就可以为所欲为啊。这将是我们获胜的关键啊。好了，这边低猪霸先手使出了死亡缠绕，这算是一个接触类技能啊，会触发草钢的铁刺啊！哎，可恶的草钢这边直接拍落，将我们文佑国给拍掉了。那么这一回合，我们先给他来一个净水啊！万一这个草钢携带了本系的那个。大招啊！我们沁水之后，它就不是本系啊，伤害稍微低一点。好了，对手使出了寄生种子啊。那么现在这个寄生种子，由于不是本系啊，它吸的血会稍微少一点啊，这简直是胡说八道，怎么可能？寄生种子它就是固定的血量啊，跟这个本系不本系一点关系都没得啊。这里我想换三地鼠啊。因为这一把撒黏黏网呢，用处感觉不大，都很慢。我想呢，就依靠这个三地鼠的特性，把这个钉子撒出来，然后把这个坚果哑铃的血量压一压就好了。好了，我们的三兄弟来到了场上啊！哦，这里对手直接一个拍落，给我们的三兄弟造成一个重创啊！简直是可恶至极。这里我们先撒一波隐形岩呐、啊，可以直接给对手后排的血爆马造成一个比较高的伤害。好，三兄弟非常的动作一致，丢出个岩钉啊，可以说是默契十足。这边对手使出寄生种子，可惜没有命中啊，非常的可惜，但我觉得非常的好，也非常的关键。现在我们只需要使出那个地震，将它的血量稍微压一压、啊，就算是完成任务了啊！来做地震！哇，噔噔噔噔噔！哎呦，这个草恩真的是又臭又硬啊！好，这一次对手寄生种子终于命中了我们的三地鼠啊！这里不晓得对面会不会保护蹭一下、啊，蹭一口是一口，人性的贪婪啊，那我们也没办法，地震。好，三地鼠继续地震。好的，我们现在把这个草钢的血量压得非常低啊。我有一个拍落直接给我拍死了。那假如他刚刚不给我种种子，直接拍我，我还是难受哦。跳龙炮冲，是该你上场的时候了。现在场上的比分是零比一啊，我们这边已经损失了一员大将。不过现在我们有出手权呐、啊
，而且对方的血量不是特别健康。这里是冲一下好，还是电一下好？这里还是稍微冲一下吧。哦哟，这个人他还要保他的草钢哎，换上血爆马。哇，这血爆马直接就给你卖了吗？哎呀，可恶啊！早知道还是打极具闪电呢。哎呀，总是后悔啊。这里如果极具闪电的话，应该可以直接秒掉。现在极具飞冲的话，秒不掉。啊，错！极具飞冲。好的，这个伤害非常的感人。那这里既然飞冲了一下，那就再飞冲一下呗。这样的话可以比他的雷公跟暴飞龙都快啊。现在还不知道他最后一只是什么，不过我感觉是暴飞龙跟雷公的概率都不大了哎呀，感觉亏的爆炸！这两个极具飞冲才干掉一个血爆马，而且是没有极具化的血爆马。好，现在我们将场上的比分追回来了啊，一比一平。现在看看对手会不会放出了第三只精灵，让我们看看。他的第三只精灵是这个克雷瑟利亚啊。啊！可恶啊，又是漂浮的！哎呀，如果不是漂浮的话，我们这个极具闪电打完，开启电厂，接下来电器上升还是有一百四十威力啊！啊，这么极具闪电，真难受啊！怎么那么多漂浮啊？左一个漂浮，右个漂浮，又飞行器。不过好在我们这个极具闪电伤害还可以哦，直接把这个美梦神给打残了。他这边刻了个果子啊，不知道什么果啊，啊、哦、文佑果。这回合他选择开空间哦，哦，他这个空间，搞不好是要那个跳星月舞，把那个草钢的血量给回满了。哇，我爆炸！这里赶紧要换上地珠吧。他如果跳舞的话，我要顶他一发攻击，然后沁上水啊，沁上水之后我们才好打。去吧，滴珠吧，就决定是你了。好了，现在我们两只虫虫互换位置啊。滴珠吧现在站在场上，面对的是克雷瑟利亚。但这回合克雷瑟利亚居然没有跳舞啊，而是使用了一个月光回血。那我就十分难受了呀。这不管怎么样啊，还是先进水啊，只有进水才有希望，不然的话根本打不赢啊。这里先死亡缠绕一下，把他扣在场上，不让他跑路啊！他跑路真的是不好办。哦，这边对手使出了月亮之力，看看伤害如何啊！哇，好在还顶得住，还顶得住。这里要赶紧快马加鞭。把它的那个属性改成水属性啊！对手这个空间开的不错啊，空间下我们滴珠霸先手沁水，将对手克雷瑟亚变成了水属性。这边又是一发月亮之力，我们这个滴珠霸血量不多了啊，快要顶不住了，快要顶不住了。这一回合快要出空间了，我们继续死缠烂打就行。出了空间之后，我们那个炮虫就可以先手啊。那么由于它后排的草钢是残血，它不可能换上来顶。不过它这里换上来顶的话，也不是不行哦。就看它看不看得出我们没带虫本啊。好的，这里这里使居然使出了星月舞、哦，那它还是忌惮我们的这个虫本啊。可是它不知道我们压根没有带。好的，那么现在我们这个出到空间之后，地珠霸的速度是比
坚果哑铃快的，我们可以先手把它这个属性改成水属性啊。好了，那么现在对手的坚果哑铃再次回到场上，并且由这个神秘的月光将它的这个血量直接拉满啊！我的个乖乖！那我们现在没什么好想的，直接进水啊！啊，这么进水！哎、哦、呦，现在对手好像还没教几句话哦。这边对手草钢再次一个拍落，将我们的这个地珠霸带走啊。那么现在就来到了比赛最为关键的决胜时刻。现在我们双方都剩下最后一只精灵，我方是这个跳龙炮虫，而对方是坚果哑铃。这里我们别无选择，只能来一个电力上升啊。这里如果对手几句话我们秒不掉的话，得吃下他一个攻击啊！如果顶得住的话，我们两个电力上升能带走。好了，这边对手没有选择几句话，我们直接一个电力上升，将这个草钢秒了，非常的给力啊！直接拿下这一场比赛的胜利。虽然说有点胜之不武啊，但也是胜啊。那么我们今天的节目就到此结束，感谢大家的收看，我们下期再见。